సంగారెడ్డి జిల్లా పటాంచర్వు మండలంలోని సెంట్ జోసెఫ్ హైస్కూల్లో విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా స్థాయి సైన్స్ ఫెయిర్ చివరి రోజు బహుమతుల అందజేత కార్యక్రమానికి జహీరాబాద్ ఎంపీ బీబీ పాటేల్ డిఓ విజయలక్ష్మి పాల్గొన్నారు పటాంచెరు సెయింట్ జోసెఫ్ హై స్కూల్లో నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి సైన్స్ ఫెయిర్ చివరి రోజు బహుమతుల ప్రధాన కార్యక్రమంలో జైరాబాద్ ఎంపీ బీబీ పాటిల్ పాల్గొని విద్యార్థులకు బహుమతులు అందజేశారు మూడు రోజుల పాటు జరిగిన వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలో పలు స్కూల్ విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు విద్యార్థులు ఆటపాటలతో అలరించారు పలు స్కూల్ విద్యార్థులకు మొదటి రెండవ బహుమతులు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా బీబీ పాటిల్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు ఆటపాటలు చదువులలో ఉపాధ్యాయులు ఇచ్చే ప్రోత్సాహం ఎంతో ముఖ్యమని అన్నారు పటాంచెరు సెయింట్ జోసెఫ్ హై స్కూల్లో నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి సైన్స్ ఫెయిర్ చివరి రోజు బహుమతుల ప్రధాన కార్యక్రమంలో జైరాబాద్ ఎంపీ బీబీ పాటిల్ పాల్గొని విద్యార్థులకు బహుమతులు అందజేశారు మూడు రోజుల పాటు జరిగిన వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలో పలు స్కూల్ విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు విద్యార్థులు ఆటపాటలతో అలరించారు పలు స్కూల్ విద్యార్థులకు మొదటి రెండవ బహుమతులు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా బీబీ పాటిల్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు ఆటపాటలు చదువులలో ఉపాధ్యాయులు ఇచ్చే ప్రోత్సాహం ఎంతో ముఖ్యమని అన్నారు ఇంకా <laughs> साइंस फेयर बोर्ड को मेरे पहले यमयो सभी लोगों ने आपको बताया इसे मैं कुछ ज्यादा बता रहा चाहता हूं साइंस फेयर में इस मतलब क्या रहता है साइंस और टेक्नोलॉजी के एक्टिविटी बढ़ाने के बारे में ये साइंस फेयर दिया जाता है डेफिनेटली टेक्नोलॉजी जब बढ़ जाती तो अच्छे अच्छे आइडिया अपने पास आते अभी जब बात करने के टाइम पे एक आइडिया की बात आ गई थी कि रेड बस बनाने वाले के पास एक सोच था एक रिसर्च था एक इनोवेशन था इसलिए रेड बस बना सके और बड़े काम करके एक अच्छा अगर नाम कमा सके इस तरीके का ये फेयर है ये डेफिनेटली इस तरीके के फेयर लगा के बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए और बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए ऐसा बताना चाहता हूँ कि साइंटिफिक मेथड बनाने का एक तरीका एक्टिविशन से इस तरीके के प्रोग्राम से इस तरीके का काम होता है इस काम से आने वाले दिनों में अच्छे बेटर साइंटिस्ट बन जाते हैं और अच्छे सिटीजन पैदा होते हैं और भारत देश के लिए उनकी जरूरत भी है इसलिए मैं इसके ऑर्गेनाइजर को सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आने वाले दिनों में साइंस वर्ग के लिए मेरी तरफ से हमारी पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार के लिए जो भी काम करना पड़ेगा उसमें जरूर काम करूँगा उसको बताना चाहता हूँ सभी लोगों को और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ थैंक यू మనం దీనిని అవకాశంగా తీసుకుని పిల్లలలో శాసన సాంకేతిక అభివృద్ధికి కావాల్సినటువంటి స్పృహనైతే నేను సృజనాత్మకతనైతే నేను మనం ఇంకా పెంపొందించాల్సినటువంటి అవసరం మనకుంది మొత్తం మన ప్రపంచంలో మన భారతదేశం ఇంకా మంచి అభివృద్ధి సాధించాల్సినటువంటి అవసరం ఇప్పుడు మనకు ఉంది ఎందుకంటే ప్రాచీన కాలంలోనే పోలిస్తే ఒకప్పుడు మేఘమదనం అనేది ఎప్పుడు చేస్తున్నారు కానీ మన ఋషులు అప్పట్లో ఎగ్ని యాగాల ద్వారానే దానిని నిరూపించడం జరిగింది అదేవిధంగా మనకు మహాభారతంలో గాంధారి యొక్క పిల్లలు గర్భం అనేది విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు ఇప్పుడు స్టెమ్ సెల్స్ గా మనకు కనిపెట్టే ఆ రోజే మనకు వేద వ్యాసులు వంద మంది పిల్లలు అందరినీ కూడా గుండెల్లో పెట్టి వంద మంది కౌరవులు తయారు చేశారు అంటే మన భారతదేశంలో లేని శాస్త్ర సాంకేతికత 
ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు మొదటిగా ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ కాబడింది కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులలో జనాభా పెరుగుదలతో వచ్చేటువంటి సమస్యలు అన్నింటినీ కూడా చూస్తూ దృష్టిలో పెట్టుకొని మన గవర్నమెంట్ శాస్త్ర సాంకేతిక సుస్థిరాభివృద్ధి సుస్థిరాభివృద్ధి ఒక రంగంలోనే కాదు ఒక వ్యవసాయంలోనే కాదు లాస్ట్ టైం కూడా అదే చెప్పాను పారిశ్రామిక రంగం అయితేనేమి కమ్యూనికేషన్ అయితేనేమి అదేవిధంగా అంతరిక్ష రంగంలోనైతేనేమి హెల్త్ అండ్ హైజనిక్ చూస్తున్నారు ఇప్పటి కాలంలో మనకు వ్యాధులు కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా సంక్రమిస్తున్నాయి ఇటువంటి ఈ సమస్యలను అధి అధిగమించాలనే ఉద్దేశంతో ఎవరైతే గదిలో మంచి నిర్మాణాత్మక 